আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা বরাবরের মত বরাবরের মত এবার আলোচনা করব এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তো এনভায়রনমেন্টের আমরা তিনটা ম্যাথ করব তিন টাইপের এই টাইপ অনুযায়ী ম্যাথ থাকবে তিনটা ম্যাথ আমি আলাদা আলাদা করে ভিডিও দেব সর্বোচ্চ 8 মিনিট করে এক একটা তো বেশি কথা বাড়াবো না আর হচ্ছে সবাই এরকম প্র্যাকটিস করলেই বাস সবাই ভালো করতে পারবে আশা করি ওকে ডান তো ম্যাথ করার আগে যে ফর্মুলা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে আনকনফাইড অ্যাকোয়াফায়ারের জন্য একটা আর একটা হচ্ছে কনফাইড অ্যাকোয়াফায়ারের জন্য তো আনকনফাইড অ্যাকোয়াফায়ারের জন্য আমাদের সূত্র হচ্ছে কিউ কিউল টু পাই কে ডি স্কোয়ার মাইনাস ছোট স্মল ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এল এন এল মানে এল এন মানে কি লন আর ডিভাইডেড বাই স্মল আর আর কনফাইন্ড অ্যাকোয়াফায়ারের জন্য আমাদের যে সূত্রটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু টু পাই কে এম ডি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই লন আর ডিভাইডেড বাই স্মল আর এখানে আমরা একটু টার্মগুলো দেখি কি হচ্ছে ওয়েল ডিসার্স অর্থাৎ কূপের নির্গমন ডি হচ্ছে ডেপথ অফ অ্যাকোয়েফার অ্যাকোয়েফারের ডেট আর স্মল ডি হচ্ছে স্ট্যাটিক হেড আর আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স স্মল আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য ওয়েল আর কে হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ পারমিবিলিটি এখানে এককগুলো হচ্ছে মিটার কিউব ডে মিটার মিটার এগুলো দেখে নেবেন তো আমরা একটা ম্যাথে চলে যাবো ম্যাথে কি বলছে খুবই ছোটো ছোটো এবং ইজি ম্যাথ সেখানে কোনো ভেজাল মুক্ত একেবারে সবাই পারবে আশা করি কি বলছে এ হান্ড্রেড মিলিমিটার ডায়মিটার টিউব ওয়েল ইজ স্যাঙ্ক থার্টি ফাইভ মিটার বিলো স্ট্যাটিক গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল দি ডেপথ অফ ওয়াটার ইন দ্য টিউব ওয়েল হোয়াইল পাম্পিং ইজ থার্টি থ্রি মিটার দি রেডিয়াস অফ ড্রো ডাউন ইজ থার্টি মিটার অ্যান্ড দি কো ইফিসিয়েন্ট অফ পারমেবিলিটি অফ দ্য অ্যাকুইফার ইজ জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার পার সেকেন্ড পার মিটার কিউব ক্যালকুলেট দ্য পারমেবিলিটি ডিসচার্জ অফ ওয়েল এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে আমাদের প্রথম হচ্ছে স্মল ডায়া অর্থাৎ টিউব ওয়েলের যে ডায়াটা সেটা হচ্ছে আমাদের স্মল আর অর্থাৎ রেডিয়াস এটা দেওয়া আছে কি ডায়মিটারে তো আমরা এটা কি কী করবো রেডিয়াসে নিব তো ডায়মিটার থেকে রেডিয়াস নিতে হলে দুই দিয়ে ভাগ আর তারপর আছে কি মিলিমিটার আছে এক হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা মিটারে নিলাম এরপরে আছে কি টিউব ওয়েল বিলো আর স্টার্টিং গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল থেকে যে হাইটটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি এরপর আমাদের স্মল ডিটা কোনটা স্মল ডিক যেটা হচ্ছে পাম্পিং করার পর যে আমাদের একটা হেড থাকে স্টার্টিং হেড সেটা হচ্ছে আমাদের স্মল ডি এই যে থার্টি থ্রি মিটার থার্টি থ্রি মিটার আর আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ ডাউন ড্রো ডাউন ইজ থার্টি মিটার অর্থাৎ ইনফ্লুয়েন্স লাইনের যে ইনফ্লুয়েন্সের যে রেডিয়াসটা সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল আর আর হচ্ছে স্মল আর তো আমরা প্রথমে নিয়ে নিলাম আর কোএফিসিয়েন্ট দেওয়া আছে এরপরে আমরা কি করব আমাদের যে আনকনফাইন্ডের যে আমাদের সূত্র কি ইকুয়াল টু পাই পাই কে ডি স্কোয়ার মাইনাস স্মল ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই লন আর ডিভাইডেড বাই আর এখানে আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে আমরা পাইছি ভ্যালুগুলো বসে দিলাম তারপর কি করছে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কিউর মানটা পেয়ে যাবো এখানে আমাদের বের করতে দিচ্ছে বলছি ক্যালকুলেট দ্য পারমিলিবিটি ডিসচার্জ আমাদের এই ডিসচার্জটাই বের করতে বলছে তো এখানে একটা এখানে যে গ্যাঞ্জামটা বাঁচতে পারে এই যে ডি একটা হচ্ছে স্মল ডি আরটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি এই দুইটা কিন্তু ভালো করে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোনটা কি যেমন এই যে আন্ডার গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ডি আর স্মল ডি হচ্ছে স্ট্যাটিক হেড যেটা স্ট্যাটিক হেড কোনটা যখন আমাদের পানিটা পাম্পিং করা হয় তখন যে ওয়াটারের যে লেভেলটা বা হাইটটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাফিড স্মল ডি তো এই যে ডি দুইটা ডি ভালো ইন্ডিকেট করতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের রেডিয়াসও হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল রেডিয়াস আর একটা হচ্ছে স্মল রেডিয়াস তো আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে স্মল রেডিয়াসটা হচ্ছে টিউবওয়েলের যে রেডিয়াস সেটাই হচ্ছে আমাদের স্মল রেডিয়াস আর পরেরটা কি হবে তাহলে ক্যাপিটাল ওটা তার হিসাব লাগা লাগে না একটা হিসাব রাখলে এনাপ দেন হচ্ছে আমাদের সূত্রগুলা সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে এখানে আমরা চলে যাব দুই নম্বর ম্যাথে দুই নম্বর ম্যাথে কি বলছে দুই নম্বর ম্যাথ সেম শুধু একটু ভেরিয়েশন আছে কারণ প্রথমটা করছি আনকনফাইন্ড এখন হবে কনফাইন্ড আচ্ছা এ হান্ড্রেড মিটার ডায়মিটার টিউবওয়েল ইজ স্যাঙ্ক টু উইথ ড্রো ওয়াটার ফ্রম টেন মিটার থিক তারপর হচ্ছে কনফাইন্ড 
aquifer having coefficient of permeability uh, 0 0.75 uh, liter per second per meter cube the depth of water below the piezometric rise uh, sorry uh, a piezometric piezometric level is 30 meter and it falls 2 meter in the tube oil while pumping calculate the discharge of the tube oil when the radius of the circle of influence ekhane amader ki dewa ache amader radius dewa ache tube oil er radius dewa ache 100 mm ager mat tar moton similar ekhane a small r or the tube oil er small tube oil er jeta seta hocche amader small r ki korlam amra এটাকে আমরা ডায়ামিটার ডায়ামিটার দাও আছে রেডিয়াসে নিতে হলে 102 দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা কি করছি রেডিয়াসে নিয়ে গেলাম আর 1000 দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা মিলিমিটার থেকে মিটার নিয়ে গেছি এরপর আমাদের কি আছে ইজ স্যাং টু উইথড্র ওয়াটার ফ্রম 10 মিটার থিক এই কথাটা যদি উল্লেখ থাকে যদি কনফাইন্ড এটা কি আনকনফাইন্ড নাকি কনফাইন্ড এই কথাটা যদি না বলা থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এম এর মানটা এম এর মান কোনটা এই যে 10 মিটার থিক দেওয়া এই থিকটা যদি আমাদের আনকনফাইন্ড হয় তাহলে দেওয়া থাকবে না আর যদি কনফাইন্ড হয় তাহলে আমাদের এম এর মান দেওয়া থাকবে ভালো করে খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু একটা কন্ডিশন এরপরে আমাদের কি দেওয়া আছে কোএফিসিয়েন্ট দেওয়া আছে 0.75 আর ডেপথ দেওয়া আছে ওয়াটার বিলো দা পিজোমেট্রিক লেভেল ইজ 30 মিটার এন্ড ইট ফল ডাউনস ফল ডাউনস মানে কি ফল অর্থাৎ ফলস করছে যখন পানিটা উঠাই তখন পানিটা 2 মিটার নিচে নেমে গেছে তাহলে 2 মিটার নিচে যেটা নামবে ওইটিতে আমাদের স্মল ডি না আগেই বলছি যে যখন পাম্পিং করা হবে পাম্পিং করার সময় যে পানির হাইটটা থাকবে ওটাই হচ্ছে আমাদের স্মল ডি তো আমাদের ফুল দেওয়া আছে কত 30 দেওয়া ছিল যখন পুরোটাই হচ্ছে 30 যখন আমাদের পাম্পিং করা হচ্ছে তখন আমাদের 2 মিটার নিচে নেমে গেছে তার মানে 30 থেকে যদি আমরা 2 বাদ দেই তাহলে আমাদের স্মল ডি পেয়ে যাব এই এখানে কিন্তু একটা মারাত্মক একটা প্যাস এই প্যাসটা কিন্তু বুঝতে হবে ও যদি বলে দেয় আবার এখানে যদি পেজোমেট্রিক লেভেল দেওয়া আছে এখানে যদি বলা থাকতো স্ট্যাটিক লেভেল অর্থাৎ কা স্মল ডি এর মান এবং 2 মিটার রাইজ অর্থাৎ 2 মিটার উপরে থেকে তাহলে কি বোঝা যেত যে এখানে স্মল ডি এর মান দেওয়া আছে আর তাহলে বড় ডিটা বের করতে হবে তাহলে এখানে রাইজ কতটা থাকলে তার মানে হচ্ছে 30 এর সাথে 2 যোগ করে আমরা বড় ডিটা বের করতাম কিন্তু এখানে আমাদের বড় ডি এর মান দেওয়া আছে পেজোমেট্রিক লেভেল ইজ 30 মিটার ইটস ফল অর্থাৎ নিচে নেমে গেছে 2 মিটার 2 মিটার যখন নেমে গেছে তার মানে হচ্ছে আমাদের এই 30 থেকে যদি আমরা 2 বাদ দেই তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল বা ছোট ডি পেয়ে যাব এই দুইটা কন্ডিশন হচ্ছে এই ম্যাথের জন্য আর কোনো কন্ডিশন নাই একটা হচ্ছে কি যদি ঠিক দেওয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা কনফাইন্ড তাহলে কনফাইন্ডের সূত্র দিয়ে বের করতে হবে আর একটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে ছোট ডি আর বড় ডি এর যে ব্যাপার যদি এখানে ডিয়ার ভ্যালু দেওয়া থাকে আর যদি ফল করে তার মানে বুঝতে হবে যে বড় ডি দেওয়া আছে ছোট ডি এই যতটুকু ফল করবে ওইটা বড় ডি থেকে মাইনাস দেওয়ার পরে যেটা থাকবে ওইটাই হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ডি বা ছোট ডি কিন্তু যদি এখানে স্ট্যাটিক হেড অর্থাৎ পাম্পিং করার পরে যদি হেড দেওয়া থাকতো আর এখানে যদি রাইজ দেওয়া থাকতো অর্থাৎ উপরে উঠে গেছে তাহলে এটা আমাদের বুঝতে হতো যে ছোট ডি দেওয়া তাহলে দুই যোগ দিয়ে অথবা যে ভ্যালুটা থাকবে ওটা যোগ দিয়ে আমরা বড় ডি বের করব এটাই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন বা এখানে আমাদের কৌশল প্যাস এরপরে আমাদের যে আমরা যে রীতিমতো যেটা করি আমরা ভ্যালুগুলো লিখে নিলাম কে কুল তো দেওয়া আছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম দেওয়া আছে কত দশ মিটার ডি এর মান দেওয়া আছে তিরিশ ডি এই যে এই যে আমাদের তিরিশ তিরিশ মান দেওয়া আছে এরপর আমাদের দেওয়া আছে আর ডি এর মান দেওয়া নাই কিন্তু দুই মিটার ফল করছে তার মানে তিরিশ থেকে যদি আমরা দুই মিটার বাদ দেই তাহলে আমরা ছোট ডিটা পেয়ে যাব এরপর আমাদের আছে কি রেডিয়াস বড় রেডিয়াস দেওয়া আছে তিরিশ মিটার আর ছোট রেডিয়াস দেওয়া আছে কত একশো মিলিমিটার ডায়ামিটার দেওয়া আছে রেডিয়াসে নিতে হলে কি করতে হয় দুই দিয়ে ভাগ দিতে হয় এবং এক হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা মিটারে নিয়ে গেছি এরপর আমাদের আনকনফাইন্ডের জন্য সূত্র আলাদা সেটা হচ্ছে সরি কনফাইন্ডের জন্য আমাদের সূত্র আলাদা সেটা হচ্ছে কি টু পাই কে এম ডি মাইনাস ডি আগেরটা কী ছিল আগেরটা এখানে অর্থাৎ কন আনকনফাইন্ডে এম ছিল না আর এই ডিএস ডি এর উপর স্কোয়ার ছিল কিন্তু কনফাইন্ডে কী হবে এম আসবে আর এখানে স্কোয়ার থাকবে না বাস ক্যালকুলেশনগুলো আমরা কে এর মান জানি এম এর মান জানি ডি এর মান জানি আর এম মান জানি কে স্মল আর এর মান জানি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের যেটা আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের কিরুমান বা ডিসচার্জের মান এখন এখানে একটা কথা সেটা হচ্ছে 
যেমন একটা প্র্যাকটিসে আছে মডুলে দেখবেন আপনারা করবেন যদি এখানে কে এর মানটা বের করতে বলতো আর এই যে ডিসচার্জ এর মানটা দিয়ে দিত তাহলে কি করত তাহলে আমরা এখানে ডিসচার্জ এর মানটা বসায় ক্যালকুলেশন করে কিন্তু আমরা কে এর মানটা বের করে দিতে পারি তাই না তো এটা কি এরকম একটু ভেরিয়েশন আসতে পারে এখানে আমাদের ডিসচার্জ বের করতে বলছে এখানে আমাদের কে এর মান বের করতে পারে করে দিতে বলতে পারে ঠিক আছে সো সবাই প্রশ্ন একটু ভালো করে পড়বা আর বিশেষ করে ডি এর মান আর হচ্ছে আর এর মান এগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তারপরে লিখবা এখানে কৌশল শুধু এটুকুই আর কোনো ভেরিয়েশন নাই বা আর কোনো জটিলতা নাই ঠিক আছে বন্ধুরা আর একটা ভিডিও করব ওইটাই আমাদের ফুল ম্যাচ কমপ্লিট ওকে আসসালামু আলাইকুম